Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu, Delicatese Eli! Astăzi vreau să vă arăt una dintre pasiunile mele. După cum ați văzut și în imagini, este vorba despre pâinici împletite sau colaci. Toate secretele pe care le cunosc le-am descoperit din practică și din pasiune pentru pâinici. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați la canalul meu, este gratis și să activați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna dintre rețetele mele. Astăzi o să vă arăt ce ingrediente folosesc și cum frământ aluatul pentru a obține niște colaci pufoși. Sunt foarte multe rețete de colaci, dar eu o să vă arăt rețeta care îmi place cel mai mult pentru colacii dulci. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Pentru maia avem nevoie de 30 de grame de drojdie proaspătă sau 10 grame de drojdie uscată, 50 de ml de lapte călduț, două linguri de făină și o linguriță de zahăr. Pentru aluat avem nevoie de maiaua pregătită din ingredientele de dinainte, 1 kg de făină cu 10% proteină, 250 de ml de apă călduță, 150 de ml de lapte călduț, 2 de mărime medie, 100 de grame de zahăr alb, 50 de ml de ulei vegetal, 50 de grame de unt topit și răcit și 3 lingurițe de sare. Acestea sunt toate ingredientele de care avem nevoie, așa că haide să ne apucăm de treabă. Primul pas pe care îl facem este să cernem făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta, colacii vor fi mult mai pufoși. Un alt lucru foarte important este ca toate ingredientele să fie la temperatura camerei. După ce am cernut făina, următorul pas este să pregătim maiaua. Punem într-un bol încăpător drojdia proaspătă sau 10 grame de drojdie uscată, o linguriță de zahăr care ajută la activarea drojdiei, 50 de ml de lapte călduț și două linguri de făină. Amestecăm bine toate ingredientele și le lăsăm să se odihnească 5 minute pentru activarea drojdiei. După 5 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Peste laptele călduț cu o temperatură de 38 de grade, adăugăm zahărul. Amestecăm bine ca să se dizolve și la adăugăm peste făină. Aveți grijă cu ingredientele lichide, nu trebuie să fie fierbinți pentru că vor omorâ drojdia. Adăugăm și apa călduță, ouălele vom bate puțin și le adăugăm și pe ele. Sarea o vom pune pe margine ca să nu intre în contact direct cu drojdia pentru că îi va încetini fermentarea. Nu trebuie să vă zgârciți cu sarea, puneți cel puțin 15 grame la 1 kg de făină pentru că are un rol foarte important la aluaturile dospite. În primul rând, e ajută la formarea legăturilor de gluten și drept urmare aluatul va fi mult mai elastic, iar pâinica se va rupe în fâșii. Ca să obținem un colac pufos, nu trebuie să facem aluatul foarte tare, dar nici moale ca cel de cozonac, pentru că va duce la deformarea colacului. După ce am amestecat ingredientele, Începem să frământăm și adăugăm uleiul și untul puțin câte puțin. Următoarea cantitate de ulei sau de unt o adăugăm doar în momentul în care am incorporat-o pe cea de dinainte. Cantitatea necesară de făină întotdeauna diferă în funcție de cât este de uscată și de marca pe care o folosim. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și transferăm aluatul pe ea pentru a-l frământa mai bine. Frământarea de mână nu trebuie să depășească mai mult de 20 de minute, pentru că aluatul va deveni foarte pufos și va duce la deformarea colacului. 
Dacă frământați la robot, 10 minute de frământare sunt suficiente. Dacă ați obosit când frământați, puteți să faceți o mică pauză de câteva minute, de 3-4 minute, dar cu condiția să acoperiți aluatul ca să nu se usuce. După aproximativ 15 minute de frământare, aluatul este elastic și neted. Ungem un bol cu ulei și punem aluatul la dospit până își va dubla volumul, aproximativ o oră. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper să vă fie de folos și sper să faceți cele mai frumoase pâinici. M-aș bucura foarte mult să-mi scrieți în comentarii pe YouTube dacă v-a plăcut și dacă mai doriți și alte rețete de pâinici. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc multă sănătate și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!